ജില്ലാതല പട്ടയ വിതരണ മേള മാറ്റിവെച്ചതറിയാതെ മലപ്പുറത്തെത്തിയവർ നിരാശരായി മടങ്ങി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയ മഞ്ചേരി നഗരസഭാ പരിധിയിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനം തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക വകയിരുത്തി നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മിക്കുക മഞ്ചേരി നഗരസഭയുടെ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുള്ള കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹാര നടപടിയെ ചൊല്ലി ഭരണ പ്രതിപക്ഷ തർക്കം മുറുകുന്നു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ജില്ലാതല പട്ടയമേള മാറ്റിവെച്ചതറിയാതെ മലപ്പുറത്ത് പട്ടയം വാങ്ങാനെത്തിയവർ വെട്ടിലായി ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മലപ്പുറം മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിൽ മേള നടക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നിപ വൈറസ് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് മേള മാറ്റിവെച്ചതായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതറിയാതെ എത്തിയവരാണ് നിരാശരായി മടങ്ങേണ്ടി വന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പട്ടയമേള നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജില്ലയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് പട്ടയം നൽകാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചത് ഇവർക്ക് രേഖമൂലം വിവരവും നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളുണ്ടായ നിപ്പ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ പൊതുപരിപാടികൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തുടർന്നാണ് മേള മാറ്റിവെച്ചത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വാർത്താക്കുറിപ്പും നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെയാണ് പലരും ടൗൺ ഹാളിൽ എത്തിയത് കുട്ടികളുമായി സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവരാണ് മേളയ്ക്കായി ഇവിടെ എത്തിയത് മേള എന്ന് നടക്കുമെന്നോ ഇവർക്ക് പട്ടയം എന്ന് നൽകുമെന്നോ അറിയിക്കാൻ സംഭവം അറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാകാത്തത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വാക്കേറ്റത്തിനും കാരണമായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പെരുതിർമണ എടപ്പറ്റ എ പി കാട് നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ബുധനാഴ്ച സമാപിക്കും യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിങ്കളാഴ്ച നടത്തിയ രുക്മിണി സ്വയംഭര ഘോഷയാത്ര ഭക്തിസാന്ദ്രമായി നിരവധി വിശ്വാസികൾ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കാളികളായി എടപ്പറ്റ നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന ഭാഗവത സപ്താഹത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് രുക്മിണി സ്വയംഭര ഘോഷയാത്ര നടത്തിയത് തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചിന് ഗണപതി ഹോമത്തോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത് തുടർന്ന് നിർമ്മാല ദർശനം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമജപം സാമൂഹ്യ പ്രാർത്ഥന ഗ്രന്ഥപൂജ തുടങ്ങി വിവിധ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു തുടർന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് എ പി കാട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച രുക്മിണി സ്വയംഭര ഘോഷയാത്രയിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ഉച്ചയ്ക്ക് സ്വയംഭര സദ്യ സർവേശ്വര പൂജ എന്നിവയും നടന്നു മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് എ പി കാട് നരസിംഹമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിന് തുടക്കമായത് ഭാഗവത രത്നം സന്തോഷ് കുമാർ തണ്ണീർമുഖം യജ്ഞാചാരനായിട്ടുള്ള ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം മെയ് മുപ്പതിന് സമാപിക്കും വേനൽ മഴ കനത്തതോടെ കടന്നു പോകുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിന് അറുതിയില്ലാത്ത ഒരു വേനൽക്കാലം മുൻകാലങ്ങളിലെല്ലാം വേനൽ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ജലക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ യഥേഷ്ടം കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും വിവിധ സംഘടനകൾക്കും ഇത് ഏറെ ആശ്വാസം പകർന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ നീർച്ചാലായി മാറിയ പുഴകളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട് വാഹനങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിച്ചവർക്കും ഈ വർഷം അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായില്ല വേനൽ മഴ സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട നിലയിൽ തന്നെ ലഭിച്ചു പൊള്ളുന്ന ചൂടിന് ആശ്വാസം പകരാനും വേനൽ മഴ കാരണമായി കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ വെള്ളക്ഷാമം ഈ വർഷവും ഉണ്ടാകുമെന്ന ധാരണയിൽ പല പഞ്ചായത്തുകളും കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കാണ് കൂടുതൽ തുക വകയിരുത്തിയത് കരുവാരക്കുണ്ടിലെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സായ ഒലിപ്പുഴ ഇപ്പോൾ ജലസമൃദ്ധമാണ് വീടുകളിലേക്ക് കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ടാങ്കർ ലോറികളും ഇത്തവണ വ്യാപകമായി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ചെറിയ തോടുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉള്ളതിനാൽ മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകരും ആശ്വാസത്തിലാണ് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ കടന്നു പോകുന്നത് ജലക്ഷാമം ഇല്ലാത്ത ഒരു വേനൽക്കാലമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവാരകുണ്ട് തപാൽ ജീവനക്കാരുടെ അനിശ്ചിതകാല സമരം അനന്തമായി നീളുന്നു സമരം ഒരാഴ്ച പിന്നിടുമ്പോൾ തപാൽ മേഖല തീർത്തും സ്തംഭിച്ചു ജില്ലാ വ്യാപകമായി തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് ഇതോടെ തപാൽ ഉരുപ്പടികളുടെ നീക്കവും അനിശ്ചിതത്തിലായി തപാൽ മേഖലയുടെ നിശ്ചലത ജനജീവിതത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നിലവിലേത് എൻ എഫ് പിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജെ ഡി എസ് ജീവനക്കാരുടെ വേതനം പരിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സമരം ഒരാഴ്ചയായി തുടരുന്ന സമരത്താൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളെല്ലാം അടഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ് കത്തുകളും ജോലിക്കടക്കമുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അറിയിപ്പുകളും സമരം കാരണം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല തപ
പോസ്റ്റൽ ജീവനക്കാരുടെ സമരം ഓരോ ദിവസം നീളുമ്പോൾ ഈ രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇരട്ടിക്കുകയാണ് സമരം തീർന്നാലും ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ തപാൽ സേവനങ്ങൾ പഴയ പടിയാക്കാനാകൂ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അറിയിപ്പുകൾ പോലും സമര പശ്ചാത്തലത്തിൽ യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നത് വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേരി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ച മഞ്ചേരി നഗരസഭയിലെ പൊതുമേഖലാ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നഗരസഭ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള തുക വിനിയോഗിച്ചാണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അധ്യയന വർഷത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ എ പ്ലസ് വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കാനും തീരുമാനമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തിൽ നടന്ന എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടി വിജയിച്ച നഗരസഭാ പരിധിയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും നഗരസഭ അനുമോദിക്കും ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ബോയ്സ് സ്കൂളുകളിലെ ലാബ് നിർമ്മാണത്തിനായി നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ച ആർ എം എസ് എ ഫണ്ട് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുള്ള ടെൻഡർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു മഞ്ചേരിയിലെ ഗതാഗത പരിഷ്കാരം സംബന്ധിച്ച വിശദമായ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കലിനായി മറ്റു ചിലവുകൾക്കുമുള്ള തുക എൻ എ ടി പി എസ് സിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനായി ചെയർപേഴ്സണ് കൌൺസിൽ അനുമതി നൽകി നേരത്തെ കൌൺസിൽ അംഗീകാരം നൽകിയ നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ഭവനരഹിതർക്കുള്ള ഭവന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി നിലച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും സർക്കാർ ഇതിനു വേണ്ട നടപടി വൈകിപ്പിക്കുകയാണെന്നും നഗരസഭ ആരോപിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടർ നടപടികൾക്ക് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെടാനാണ് തീരുമാനം പാണ്ടിക്കാട് പുക്കൂത്ത് മഞ്ഞിലാംകുന്ന് കളേഴ്സ് യുവജന കൂട്ടായ്മ നടത്തിയ ഇഫ്താർ സ്നേഹ സംഗമം മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ മഹിമ വിളിച്ചോതി പാണ്ടിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി കെ സമീർ ബാബു സംഘം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുന്നൂറോളം പേർ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഒരു പ്രദേശത്തെ മാത്രം ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചാണ് പുക്കൂത്ത് മഞ്ഞിലാംകുന്ന് കളേഴ്സ് യുവജന കൂട്ടായ്മ ഇഫ്താർ സ്നേഹ സംഗമം നടത്തിയത് മതസാഹോദര്യത്തിന് പ്രാമുഖ്യം നൽകി നടത്തിയ സംഗമത്തിൽ ജാതി മതഭേദമന്യേ മുന്നൂറോളം പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് സംഗമത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പൂതാനി സലാം ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഹല് കാസി അബൂബക്കർ ഫൈസി കൊമ്പങ്കല് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി പൂതാനി മുനീർ പി പി പ്രഹ്ലാദൻ പി പി ബാബു പി ടി മോഹൻദാസ് കെ ടി ബിബിൻ പി അനസ് കെ ഫാസിൽ കെ സഞ്ജു പി മജീദ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു അതിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തതാണ് നീതിയോടുകൂടെ എല്ലാവരോടും എല്ലാവരോടും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പെരുമാറുക എന്നത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അവസാനം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബുഹാനഹു താല നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായി അറിയുന്നവനാണ് പുക്കൂത്ത് മഹല്ലത്തിൽ മഞ്ചിലാങ്കുന്ന് പ്രദേശത്തുള്ള മുസൽമാനും മറ്റു സമുദായ അംഗങ്ങളും കൂടി ഇങ്ങനൊരു റമദാൻ മാസത്തിൽ ഒരു നോമ്പ് തുറ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹ നോമ്പ് തുറ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റബ്ബ് സുബാനഹു വത്താല അറിയുന്നവനാണ് കാണുന്നവനാണ് നിപ വൈറൽ പനി ഭീഷണി പഴ വിപണിയെയും ബാധിച്ചു കച്ചവടം തകൃതിയായി നടക്കേണ്ട റമദാൻ മാസത്തിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പഴ വിപണിയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ അടുക്കുന്നില്ല നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യാജ പ്രചാരണം നടക്കുന്നതും പഴ വിപണിക്ക് തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട് പഴ വിപണിയെയും ബാധിച്ച് നിപ വൈറസ് ഭീതി കച്ചവടം പൊടിപിടിക്കേണ്ട റമദാൻ മാസത്തിലും ആദ്യത്തെ പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പഴ വിപണിയിൽ കാര്യമായ തിരക്കില്ല നിപ വൈറസിനെ കുറിച്ച് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും ആളുകൾക്കിടയിലുമുള്ള അതീവ ആശങ്കയാണ് പഴക്കച്ചവടക്കാർക്ക് വിനയായത് ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ മാമ്പഴം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഇനം പഴങ്ങൾ വിപണിയിൽ യഥേഷ്ട ലഭ്യമാണെങ്കിലും മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആവശ്യക്കാർ കുറവാണെന്ന് കച്ചവടക്കാർ പറഞ്ഞു സാധാരണ റമദാൻ മാസങ്ങളിൽ പഴങ്ങൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ വർദ്ധിക്കാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഇത്തവണ പഴക്കച്ചവടക്കാർക്ക് വിനയായത് നിപ വൈറസ് ഭീതിയും അതിന് കാരണമാകുമെന്ന് ആദ്യം കരുതി പോന്ന വവ്വാലുകളുമാണ് എന്നാൽ നിപ വൈറസിന്റെ ഉറവിടം വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് അല്ല എന്ന സ്ഥിതീകരണം ഉണ്ടായിട്ടും ആളുകളിൽ ഭീതി ഒഴിയാത്തതാണ് കച്ചവടക്കാർക്ക് വിനയായത് തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടേക്ക് പ്രധാനമായും പഴങ്ങൾ എത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ ചില ജില്ലകളിൽ മാത്രമുള്ള നിപ വൈറസ് പ്രശ്നം അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന
മത്സ്യവിപണിയിൽ വില കുതിച്ചു വരുന്നു സാധാരണക്കാർ ഏറെ വാങ്ങുന്ന മത്തിക്ക് കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി ഇരുപതിനും നൂറ്റി എൺപതിനും ഇടയിലാണ് വില ഐക്കോറ ആവോലി തുടങ്ങിയ മീനുകൾ വിലവർധനവ് കാരണം പ്രാദേശിക മാർക്കറ്റുകളിൽ എത്താതായി മീനുകളുടെ ലഭ്യത കുറവാണ് വിലവർധനവിന്റെ കാരണമായി പറയുന്നത് നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തിന് കാര്യമായ പങ്കില്ലെങ്കിലും പുലർച്ചെയുള്ള അത്താഴ ഭക്ഷണത്തിന് അധികം പേരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മീൻകൂട്ടിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് എന്നാൽ മീൻ വാങ്ങാനായി മാർക്കറ്റിലെത്തിയാൽ വില കേട്ട് മടങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കുറച്ചു ദിവസം മുൻപ് കിലോയ്ക്ക് അറുപത് രൂപയായിരുന്ന മത്തിക്ക് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ മുതലാണ് പ്രാദേശിക വിപണിയിലെ വില അയലയ്ക്ക് നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് കടന്നു ചെമ്പല്ലി മാന്തൽ ആവോലിമുള്ളൻ എന്നിവയ്ക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുതലാണ് വില ആവോലി അയക്കൂറ നെയ്മീൻ തുടങ്ങിയവ പ്രാദേശിക മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകളിൽ കാണാനേയില്ല ഇവയ്ക്ക് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് നിലവിലെ വില അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം മത്സ്യങ്ങൾ കച്ചവടക്കാർ എത്തിക്കുന്നില്ല സൂത പേതൽ തുടങ്ങിയവയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാദേശിക മാർക്കറ്റുകളിൽ അത്തരം മത്സ്യങ്ങൾക്ക് പകരം സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ സ്യൂതക്ക് ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലും പേതലിന് നാനൂറിന് മുകളിലുമാണ് വില ചെമ്മീൻ കൂന്തൽ എന്നിവയുടെ അവസ്ഥയും വ്യത്യസ്തമല്ല മീനുകളുടെ ലഭ്യത കുറവാണ് വില വർധനവിന് കാരണമായി പറയുന്നത് കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ കിട്ടാതായതോടെ ക്വാറികളിൽ നിന്നും ഡാമുകളിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്ന കട്ടില വാള തിലോപ്പിയ തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളും വിപണികളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മീനുകൾക്ക് ഇനിയും വില വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് സൂചന ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവാരകുണ്ട് മഞ്ചേരി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുള്ള കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനെടുത്ത നടപടിയെ ചൊല്ലി നഗരസഭയിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ തർക്കം മുറുകുന്നു കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ മാലിന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പരിഹാരത്തിന് വന്ന തുക കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരന് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രശ്നം കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ പൂട്ടി ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഊർജിത നടപടികളില്ലാത്തത് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് മഞ്ചേരി പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുള്ള നഗരസഭയുടെ കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ മലിനജല പ്രശ്നത്താൽ ഒരാഴ്ചയായി അടഞ്ഞു കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇത് പിന്നീട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ തന്നെ ഇടപെട്ട് പരിഹരിച്ചു ഇതിനായി വന്ന തുക നഗരസഭ അനുവദിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയാണ് നിലവിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കം ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനിലെ കക്കൂസ് ടാങ്കിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്കൊഴുക്കുന്ന നില ഉടലെടുത്തതോടെയാണ് കേന്ദ്രം പൂട്ടിയിരുന്നത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഡിറ്റ് ോറിയത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഓട അടഞ്ഞ് മഴവെള്ളം ഗതിമാറി കക്കൂസ് ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണമായിരുന്നത് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ പൂട്ടി ഒരാഴ്ച പിന്നിടാറായിട്ടും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഊർജിത നടപടികൾ ഇല്ലാതിരുന്നത് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു തുടർന്നാണ് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ നടത്തിപ്പ് ചുമതലയേറ്റവർ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് പരിഹാരത്തിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് ഇതിന് ചെലവ് വന്ന തുക കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ നടത്തിപ്പുകാർക്ക് നഗരസഭ നൽകണമെന്ന നിലപാടാണ് ഭരണസമിതിയുടേത് എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷം ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ മാലിന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന്റെ ചുമതല കരാറുകാരനാണെന്നും ഇത് നഗരസഭ വഹിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും നിലപാടിലാണ് പ്രതിപക്ഷം നഗരസഭാ കൌൺസിലിൽ ഇക്കാര്യം പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നെങ്കിലും തീരുമാനമായിട്ടില്ല കനത്ത മഴയിൽ പാണ്ടിക്കാട് ടൗണിലെ അഴുക്കുചാലുകളുടെ സ്ലാബുകൾ തകർന്നു അഴുക്കുചാലിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാത്ത സ്ഥിതിയാണിപ്പോൾ അഴുക്കുചാലുകൾ ശുചീകരിക്കാൻ അധികൃതർ നിസ്സംഗത കാണിക്കുന്നതായും ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട് പാണ്ടിക്കാട് ജംഗ്ഷനിൽ മേലാറ്റൂർ റോഡിനോട് ചേർന്ന അഴുക്കുചാലിന്റെ സ്ലാബുകളാണ് ഇടിഞ്ഞു വീണിരിക്കുന്നത് ഇതുമൂലം കാൽനടയാത്രികരും വ്യാപാരികളും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ അഴുക്കുചാലിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിനാൽ മഴവെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാതെ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു ഇതോടെ സ്ലാബുകൾ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ചാലിലേക്ക് വീഴുകയാണ് ഇത് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു മഴ കനത്ത് പെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഇവിടെയുള്ള വ്യാപാരികളാണ് പലപ്പോഴും ഇത് നന്നാക്കാറുള്ളത് അധികൃതർ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ തയ്യാറാകാത്തതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് തൂർ പുള്ളിപ്പാടം യുവതാര ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകർ മുണ്ടക്കോട് ജി എൽ പി സ്കൂളും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചു മഴക്കാല രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ശുചീകരണ യജ്ഞം വിദ്യാലയത്തിലെ വാട്ടർ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കിയും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചും കൊതുക് ഉറവിട നശീകരണം നടത്തി
പി വൈഷ്ണവ് സി റിയാസ് കെ നൌഷാദ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഈ വർഷത്തെ സ്കൂളുകളെ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി തുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മുടെ പുള്ളിപ്പാടം യുവതാര ക്ലബിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂളും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നമ്മൾ പ്രത്യേക നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരുള്ള ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് തുടർന്നും നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇവരുടെ സേവനം നമുക്ക് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ പൊതു പ്രവർത്തകരുമാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിന് അവർ സഹകരണം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാൽപന്ത് കളിയുടെ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് കളിക്കളം ഉണരാതിരിക്കെ മഞ്ഞപ്പടയ്ക്ക് ആശംസകളുമായി ആരാധകർ ഫിഫ ലോകകപ്പ് റഷ്യയിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും മലപ്പുറത്ത് ഇത്തവണയും ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ആവേശത്തിലാണ് ഓൾ കേരള ബ്രസീൽ ഫാൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തവണ ബ്രസീൽ ടീമിനെ ആശംസകളുമായി മലപ്പുറത്ത് വാഹന റാലിയും ഗ്രാൻഡ് മീറ്റും ഒരുക്കിയത് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ നൂറുകണക്കിന് ബ്രസീൽ ആരാധകരാണ് മലപ്പുറം നഗരത്തെ മഞ്ഞുമുക്കി റാലിയിൽ അണിനിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് പരാജയത്തിന് ഇത്തവണ ബ്രസീൽ കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത് പിന്നെ ലോക ഫുട്ബോൾ മെസ്സി വരെ പറഞ്ഞു സാധ്യത ടീമിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ ബ്രസീലാണ് ഇനി ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ താരങ്ങളും കൊണ്ട് പിന്നെ പോരാത്ത ഞങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ മോയിസ്ലോന്റെ കളിയൊക്കെ അതിന് മതി ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ഈ വർഷം മറ്റുള്ളവരെ റഷ്യയിലെ സുന്ദരിയെ പ്രണയിക്കാൻ വരുന്നവരും ഒക്കെ വന്നോളി കപ്പം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ജേഴ്സിയും വാഹനവും കൊടിയും ഒക്കെ മഞ്ഞിലായപ്പോൾ മുൻനിര താരങ്ങളായ നെയ്മറും തിയാഗോയും ലൂസിയുമെല്ലാം റാലിയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും നൂറുകണക്കിന് ആരാധകരാണ് റാലിയിൽ അണിനിരുന്നത് കിഴക്ക് തല്ലിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലി കോട്ടക്കുന്നിലാണ് സമാപിച്ചത് എടപ്പറ്റ പെഴുന്തറയിലെ ചെകിടിയിൽ രേവി അന്തരിച്ചു എഴുപത് വയസ്സായിരുന്നു ജില്ലാതല പട്ടയ വിതരണ മേള മാറ്റിവെച്ചതറിയാതെ മലപ്പുറത്തെത്തിയവർ നിരാശരായി മടങ്ങി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയ മഞ്ചേരി നഗരസഭാ പരിധിയിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനം തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക വകയിരുത്തി നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം നിർമ്മിക്കുക മഞ്ചേരി നഗരസഭയുടെ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലുള്ള കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷനിലെ മാലിന്യ പ്രശ്നം പരിഹാര നടപടിയെ ചൊല്ലി ഭരണ പ്രതിപക്ഷ തർക്കം മുറുകുന്നു ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം